Hallo, hier ist Daniel von Tablet.de und heute geht es um ein Mittelklasse-Smartphone, nämlich das Samsung Galaxy W, auch das Samsung Galaxy Wonder genannt. Und das haben wir heute im Videotestbericht. Und fangen wir zuerst einmal mit der Verarbeitung an und gehen um das Gerät herum. Wir haben hier vorne eine Glasscheibe und ein 3,7 Zoll großes Display. Hier haben wir eine Frontkamera, für zum Beispiel Videotelefonie und den Ohrhörer. Wir haben hier übrigens keinen Umgebungslichtsensor, das heißt, dass das Display sich nicht an die Umgebung anpasst. Dann auf der rechten Seite haben wir einen Powerbutton. Unten haben wir keine Anschlüsse, lediglich das Mikrofon. Und auf der linken Seite haben wir die Lautstärkeregelung. Oben dann den 3,5 mm Kopfhöreranschluss und einen Micro-USB-Port, der hier durch so ein kleines Schiebetürchen verschlossen werden kann. Auf der Rückseite haben wir eine 5 Megapixel Kamera mit LED-Blitz und hier den Lautsprecher. Die Rückseite besteht aus Plastik und dann haben wir hier so ein Plastikrückdeckel, typisch für Samsung und eingebaut ist ein 1, nee, 1500 mAh Akku, der auch ziemlich lange hält. Wir haben außerdem einen SIM-Karten-Einschub, einen Anschluss für eine externe Antenne und natürlich den Micro sd kartenanschluss Hier habe ich zum Beispiel im Moment eine 32 GB sandisk Karte. Und die funktioniert auch wirklich gut. Das Gerät erkennt sie, denn es sind nur 4 GB Speicher verbaut und die müssen ja auch erweitert werden. Ja, fangen wir mit der Verarbeitung an. Also hinten, wie gesagt, wurde Plastik verwendet. Auch dieser metallisch glänzende Teil ist im Grunde nur Kunststoff. Und obwohl es nur Kunststoff ist, fühlt es sich richtig gut an, es knarzt nichts, es wackelt nichts, es ist alles fest und dadurch fühlt sich das Gerät sehr sehr gut in der Hand an. Vorne haben wir hier eine Glasscheibe, die ist mir in meinem zwei Wochen Testeinsatz nicht zerkratzt und ja natürlich ist es ein Fingermagnet, Fingerabdruckmagnet, denn das Display ist glossy, was eben ja, typisch ist für die Smartphones dieser Zeit. Wie gesagt, ein 3,7 Zoll Display haben wir hier. Es ist ein LCD Panel, das heißt, die Farben sind nicht ganz so satt wie bei einem Super AMOLED Panel. Aber trotzdem, ich denke, man kann es ganz gut sehen. Die Winkelunabhängigkeit ist gegeben. Das Display ist wirklich sehr, sehr gut. Auch die Auflösung von 800 x 480 Pixeln macht bei dieser Größe Sinn. Und die Symbole werden alle sehr scharf dargestellt. Auch die Farben lassen sich durchaus sehen. Ähm ja, ich denke, anhand der Bilder und des Hintergrundes kann man das ganz gut erkennen, dass die Farben alle knackig sind. Wie gesagt, kann man auch von allen Blickwinkeln alles gut erkennen. Und die Schrift ist sehr, sehr scharf. Damit ist das Display nur zu loben. Ja, die Kameras machen relativ durchschnittliche Bilder, schlecht sind sie nicht, herausragend sind sie auch nicht. Hier habe ich zum Beispiel ein Bild eines Klausurplanes gemacht. Man sieht, es ist relativ scharf geworden. Die Kamera, die rückwärtige Kamera hat 5 Megapixel. Und die Bilder werden damit wirklich ganz ordentlich, aber eben für eine Mittelklasse ziemlich gut. Ja, kommen wir weiter zu den technischen Daten. Und zwar haben wir hier einen 1,4 GHz Prozessor eingebaut. Und dadurch lässt sich, das ist der falsche Screenshot, einiges auch bei den Benchmarks erreichen. Und zwar habe ich 
damit besser abgeschlossen als das Nexus One mit 2.2 und hatte etwa 1400 Punkte beim Quadrant Benchmark und das ist ziemlich gut. Und der 1,4 GHz Prozessor macht seine Arbeit auch sehr, sehr gut und wie man sieht, es ist alles relativ schnell. Zum Beispiel auch im Alltag. Gehen wir einfach mal zuerst in den Browser, denn das ist ja so ziemlich die wichtigste App bei einem Smartphone. Und da sieht man, der Browser ist relativ schnell. Wir sind hier mit einem WLAN verbunden. Er kann natürlich auch Flash-Inhalte darstellen. Und das Scrollen funktioniert wunderbar flüssig. Wir haben hier wahrscheinlich eine Hardware-Beschleunigung eingebaut. Und ja, man kann schön flüssig reinzoomen, rauszoomen. Es wird schnell nachgerendert, also im Alltag sehr, sehr gut zu gebrauchen. Hier sieht man auch nochmal, wie scharf die Schrift ist. Man kann auch so ganz gut den Text lesen, ohne noch weiter rein zu zoomen. Natürlich haben wir hier auch einen Lagesensor, das heißt der Inhalt wird mitgedreht, wenn das Gerät gedreht wird. Allerdings ohne wunderschöne Animationen wie bei den teuren Geräten. Ja, ähm, so viel zur Geschwindigkeit des Browsers, die gefällt mir wirklich gut. Kommen wir nun zu der Geschwindigkeit der Apps. Und da seht ihr es, manchmal braucht es einfach einen Tick, weil der Arbeitsspeicher nämlich nicht so groß ausgefallen ist. Wir haben hier, da seht ihr schon wieder, es hakt einfach manchmal. Gehen wir in den Taskmanager. Und da hat man es wieder gesehen, es braucht manchmal einfach einen Tick. Wir haben nämlich nur 351 Megabyte Arbeitsspeicher frei zur Verfügung. Und wenn wir diesen Speicher leeren, sieht man auch, dass noch nicht wirklich viel dabei frei wird. Und zwar haben wir dann gerade mal so 110 Megabyte freien Speicher zur Verfügung. Und das ist für ein Smartphone heutzutage nicht mehr wirklich viel. Das reicht aber für die alltäglichen Tab äh, Apps wie zum Beispiel, wenn man mal ein Paket verfolgen will, da habt ihr es gesehen, es wird relativ schnell geladen. Dann Amazon funktioniert auch schnell. Dann geht man in den Market, der braucht allerdings auch auf anderen Geräten relativ lange, aber wird auch relativ schnell aufgerufen. Dann geht man in die Nachrichten, auch diese werden relativ schnell angezeigt. Und so reicht es durchaus für den Alltag, und es ist für den Preis von etwa 260 Euro relativ performant, zum Beispiel beim Öffnen der Apps. Und die Wartezeiten sind wirklich nicht lang. Ja, kommen wir nun zu den Stärken und den Schwächen des Geräts, so als kleines abschließendes Fazit. Und zwar gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, dass die Verarbeitung einfach stimmt. Auch wenn die Materialwahl wirklich sehr von Plastik geprägt ist, fühlt es sich wirklich sehr, sehr gut in der Hand an. Auch das Display macht einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck. Es ist sehr, sehr scharf. Es hat gute Farben und ist sehr blickwinkelunabhängig. Lässt sich also sehr, sehr gut ablesen, auch von der Sonne. In der Sonne. Die Geschwindigkeit ist in Ordnung. Man kann damit durchaus einige Spiele spielen, die auch ein bisschen grafikaufwendig sind. Wie gesagt, es ist sehr, sehr handlich und es hat eine sehr lange Akkulaufzeit. Ich komme im Durchschnitt auf etwa zwei Tage durchschnittlicher Nutzung, das heißt etwa eine halbe Stunde Musik hören, einige Fotos schießen, im Internet surfen, was man eben alles so macht. Schwächen gibt es nicht allzu viele. Die größte Schwäche ist, denke ich mal, der relativ gering bemessene Arbeitsspeicher, wie schon vorhin gezeigt, dadurch werden 
manche Apps einfach deutlich langsamer geöffnet, als sie es durch diesen relativ schnellen Prozessor könnten, dann könnte natürlich einigen ähm, der Umgebungslichtsensor fehlen. Man kann allerdings ganz schnell hier die Helligkeit auch per Hand umstellen. Das ist kein größeres Problem und keine größere Schwäche, wäre aber durchaus schön zu haben. Ansonsten kann ich das Samsung Galaxy W bzw. Galaxy Wonder sehr empfehlen. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist schön handlich. Es bietet sehr, sehr viel Leistung für relativ wenig Geld. Wie gesagt, 259, gerade im aktuellen Mediamarkt Prospekt. Amazon sollte bald nachziehen. Wenn euch das Gerät gefallen hat und ihr es euch kaufen wollt, ich würde mich freuen, wenn ihr unten auf den Amazon Link klickt. Und wenn euch das Video gefallen hat, auf Gefällt mir und natürlich Abonnieren klickt. Und das war das Video Review zum Samsung Galaxy W. Ich bin Daniel von Tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.